Hoy en Perspectiva Católica les voy a estar compartiendo el comentario y texto más reciente eh, del arzobispo Vígano relacionado a su morum pontificam. Él acaba de sacar otro artículo también que lo acaban de traducir, una, unas en, entrevistas y unas preguntas que se le hicieron. Eso lo vamos a hablar luego, pero sobre su morum pontificam hoy les voy a estar hablando lo más reciente que ha dicho el arzobispo Vígano, eh, lo cual eh, vale la pena verlo, leerlo, Vale la pena analizarlo porque definitivamente estamos viviendo una época en la cual se quiere atacar a la tradición con toda la intención. Con toda la intención es un ataque directo a la tradición. Es lo que estamos viviendo ahorita mismo. Es muy lamentable, pero es lo que se está viviendo. Como yo les he dicho muchísimas veces, a muchos de estos líderes religiosos no les gusta la misa tradicional. Hey, no hay problema. Quédese con la suya, pero deje de molestar a los que hemos llegado al Señor a través de ella, a los que hemos podido encontrar a Dios a través de ella y deje de molestar a los que se están uniendo a cientos y miles de santos que celebraron esa misma liturgia. Ya basta de tanto ataque. De eso vamos a estar hablando hoy en Perspectiva Católica con Luis Román. Bienvenidos a Perspectiva Católica con Luis Román una vez más y pues eh, hoy vamos a estar hablando de esta noticia que vale la pena escuchar y vale la pena leer. Eh, como ustedes saben, la liturgia tradicional está siendo atacada. La verdadera misa católica está siendo atacada. Yo no estoy diciendo que la otra misa no es válida. Yo lo he mencionado ya muchísimas veces. Hablo de deficiencia. La gente me dice de qué te refieres, Luis, con deficiencia. Me refiero a que es difícil muchas veces en la forma en que se celebra el rito ahora ordinario, eh, distinguir si Dios está ahí o no, el darnos cuenta de que la misa es algo sagrado, el realmente verlo, ¿verdad? No estoy diciendo que no está ahí, mucha gente inclusive entiende que está ahí, pero es bien confuso, especialmente para los jóvenes. Entonces la misa tradicional actualmente en diferentes partes del mundo está siendo el atractivo para la juventud, está eh, trayendo más seminaristas, a, a, a los seminarios, a la iglesia y pues esto alarma a mucha gente, por eso se nos habla desde Roma de rigidez, por eso se nos habla de que tenemos que mirar hacia adelante y no hacia atrás lo cual no es católico, porque cuando uno es católico, uno es tradicional uno no es tradicional por gusto uno no es tradicional porque estamos en contra de lo más nuevo no, no es eso, novedades siempre han habido en la iglesia, pero siempre ha habido una continuidad y siempre ha sido continuando y a la luz de la tradición, de lo que siempre se hizo, de lo que se dijo, de lo que la iglesia siempre enseñó, de lo que los apóstoles enseñaron, de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. De eso se trata. Y hoy pues les voy a leer este artículo brevemente para que vean la opinión de nuestro amigo el arzobispo Vigan. Y él escribió lo siguiente, dice, con ocasión del simposio de filosofía dedicado a la memoria de Monseñor Antoni Libby, He procurado identificar los elementos que siempre se han repetido a lo largo de la historia en la obra engañosa del maligno. En aquel análisis me concentré en el fraude de la pandemia, demostrando cómo las razones aducidas para justificar medidas de ecuación ilegítimas y la no menos ilegítima limitaciones de las libertades naturales eran en realidad la profasis, es decir, los motivos aparentes que ocultaban un empeño dolo doloso y un plan criminal. La publicación de los correos de Anthony Fauci y la imposibilidad de censurar las cada vez más voces que se alzan en desacuerdo con la narrativa oficial han confirmado mi análisis y nos permiten esperar una clara derrota de los perpetradores del gran reinicio. Recordarán que en aquella intervención dije que también el concilio fue una especie de gran reinicio para el cuerpo de la iglesia, junto con los otros sucesos históricos pensados y planeados para revolucionar la sociedad. De hecho, también en aquel caso, las excusas aducidas 
para legitimar la reforma litúrgica, el ecumenismo y la parlamentarización de la autoridad de los sagrados pastores no se cimentaban en la buena fe, sino en el engaño y la mentira para hacernos creer que el bien seguro al que renunciábamos, la misa apostólica, la unidad de la iglesia para la salvación, la inmutabilidad del magisterio y la autoridad de la jerarquía podría justificarse en aras de un bien superior, lo cual, como sabemos, no solo no ha sucedido ni podría suceder, sino que se ha manifestado en toda su impactante significado sedicioso. Las iglesias están vacías, los seminarios desiertos, los conventos abandonados y la autoridad desacreditada y pervertida por una tiranía provechosa para los malos pastores o ineficaz para los buenos. Sabemos también que el propósito del mencionado reinicio de esta devastadora revolución era desde el principio, era inúcuo y doloroso, por muy envuelto que estuviera en buenas intenciones para convencer a los seglares y a los seglares de que deben obedecer. Y voy a hacer una pausa. Estoy leyendo para los que se acaban de unir al programa el texto eh, del arzobispo Vígano sobre su morón pontífico. Hace poquito en México tuvimos la celebración del Congreso su morón pontífico. Todos los años celebra, se celebra algo a nivel mundial eh, sobre esta riqueza, este tesoro. Como yo he mencionado ya en múltiples programas, que la liturgia tradicional se mantenga y siga. Es obra del Espíritu Santo, amiga y amigo que me escuchas. De eso no hay duda. ¿Por qué es obra del Espíritu Santo? Porque esa misa fue inspirada por él mismo. Y hay elementos de esa misa en la misa nueva. Pero esa reforma que se hizo en los 60 fue una imposición y pues eh, tiene cambios muy drásticos y es una revolución prácticamente dentro de la iglesia católica. Muchos dicen que el Concilio Vaticano II se podría comparar a la Revolución Francesa, pero dentro de la Iglesia Católica. Y yo estoy de acuerdo, definitivamente, porque no tan solo en la ambigüedad de muchos de los documentos, que lamentablemente ¿verdad? es difícil, pero se podría tratar de reconciliar algo aquí y allá, haciendo gimnasia, como muchos hacen, eh, ¿verdad? Pero el problema no es ese, es que inclusive los que defienden las reformas, los que defienden todo el desastre que causó este espíritu luego del concilio, eh, ni siquiera conocen lo que el concilio dijo. Es simplemente este afán de destruir lo que fue la iglesia, de cambiar lo que era, de simplemente traer innovaciones. Y así piensan que el Espíritu Santo está renovando a la iglesia porque es algo nuevo, porque es algo diferente. Y eso no es correcto, no es cierto, no es católico. Y eso lo que se trata es básicamente, es como si hubiera una contraiglesia, eso es lo que el, el arzobispo Viga no habla, es una contraiglesia dentro de la iglesia y lamentablemente también eh, el arzobispo, eh, eh, ¿cómo se llama? El arzobispo Chin, eh, Fulton Chin, hablaba de eso también, de la contraiglesia, de, de esa iglesia que, que no es eh, la iglesia de Cristo, pero que va a ocupar las sillas, que va a ocupar los puestos importantes y se va a ver como católica, pero no lo es. Tú y yo posiblemente hemos nacido en este, en este enredo. Y para muchos es alarmante cuando hablamos de estos temas. Yo tuve en mi momento también hace muchos años cuando hasta no podía creer lo que estaba escuchando, lo que veía, lo que leía. Pero cuando tú empiezas a atender la liturgia, cuando empiezas a leer los concilios, cuando empiezas a estudiar, te das cuenta que sí, que hubo una interrupción dentro de la iglesia católica forzada. Inclusive hay historiadores que no son católicos, que han estudiado este elemento porque no ha habido cosa como tal en ninguna religión, donde se haya cambiado el rito, la forma de orar, hasta la forma de creer de una vez y por todas, tajantemente, y que, y que haya continuado. Ahora estamos viendo los frutos de esto. Miren el desastre que hay dentro de la iglesia católica. Estamos bendiciendo parejas homosexuales. Recibimos la, la Eucaristía prácticamente con los pies. Nos las llevamos a la casa en una bolsita. Nos dicen que es porque es lo mejor que podemos hacer. Todo el mundo se está poniendo la inyección. A nadie le importa que esté relacionada con la cultura de la muerte. Eh, además de eso, también se nos predica de igualdad dentro de la Iglesia Católica. Se nos habla de teología de la liberación cuando fue condenada. Se nos habla de comunismo cuando el comunismo ha sido condenado por la Iglesia. Eh, todos reparten la comunión ahora. Cualquiera puede distribuir la comunión en la misa cuando la iglesia enseñó tajantemente que solamente el sacerdote, las manos consagradas del sacerdote podían hacer eso. Eh, esos son los cambios que hemos visto y no son buenos, son desobediencia. Eso es lo que es, es desobediencia total, desobediencia total. Entonces, en aquel tiempo, en los 60, 70, 80, hubieron grupos que hablaron de esto, pero no se les hizo caso. Mucha gente tenía la esperanza de que tal vez estos cambios iban a dar fruto. 
Amiga, amigo que me escucha, estamos en el 2021. Qué desastre, qué desastre. O sea, esto no, 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 no podemos negarlo. Inclusive los que apoyaban estas ideas se están dando cuenta. Además de que al tú quitar todas las cosas que tenía la liturgia antigua, la iglesia para salvaguardar la fe y dar espacio. Ahora ahí te estás dando espacio para innovaciones. Pues que tenemos sacerdotes bailando, el reggaetón en la iglesia, eh, patineta. Mañana nos predica un laico, al otro día nos predica el diácono. Eh, nos da la comunión todo el mundo y remundo. Podemos ir vestido como queramos. Ya no se usa el velo. Se canta con guitarra, tambor, como si fuera un club. Eh, todo se ha ido destruyendo, porque eso es lo que es. La gente dice innovaciones, no, es destrucción. Todo lo que era antiguo, esos altares al grandes que estaban ahí en esas catedrales ya ni se usan. Es todo una eh, revolución en contra de lo que fue la iglesia y ahora tenemos esta nueva iglesia, como le llaman. La iglesia post conciliar, inclusive ellos utilizan ese término. A mí me parece escandaloso que ellos digan ese tipo de término porque muestra la división que hubo y la ruptura que hubo eh, en términos de, de reforma y de ideas eh, luego de todas esas esa, esa reformas, ¿verdad? En el 2007, Benedicto XVI reconoció pleno derecho de ciudadanía a la venable misa tridentina y la devolvió, le devolvió la legitimidad que abusivamente le habían quitado hacía 50 años. En su motu, motus propio, Benedict, Benedicto Summorum Pontificum declaró por eso es lícito celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano promulgado por el Beato Juan XXIII en 1962, que ninguno, que nunca se ha abrogado, que esto es un comentario que hace el Papa, pero la realidad no, no era esa, parecía que sí lo habían abrogado, que nunca se ha abrogado como forma extraordinaria de la liturgia de la iglesia, ¿verdad? el Papa Benedicto XVI le da ese nombre, liturgia extraordinaria, para dicha celebración siguiendo uno u otro misal, el sacerdote no necesita permiso alguno, y eso es bien importante, yo conozco muchos sacerdotes que celebran ambos ritos, y mira, pues perfecto. Hay sacerdotes que solo celebran uno. Hay sacerdotes que hacen misas privadas con la misa tradicional. Bendito sea Dios por eso. Eh, y hay obispos que se están metiendo y diciendo no, tú no puedes hacer eso en mi Dios. Así, mire, señor obispo, agarre, corra sus maletas y vayas. Eh, hay un papa, hay un documento y un papa no puede contradecir otro papa. Yo no sé qué es lo que van a hacer cuando Benedicto XVI fallezca. Pero si este pontificado se atreve a anular esto, a cambiarlo, estamos hablando de una, una ruptura aún mayor. Ya había ruptura. Juan Pablo II se dio un poco, se dio, se, se fue dando de cuenta y con Ecclesia Dei trató de arreglar algo y tratar de traer a la gente que, que, que no aceptaba esa reforma dentro de la iglesia con Ecclesia Dei y empiezan a salir movimientos y grupos sacerdotales eh, que ahora protegen y celebran la misa tri, tradicional como el Instituto de Cristo Rey, eh, la Fraternidad de San Pedro eh, y la Fraternidad de San Pío X, que se siguió en comunicaciones, ya con Benedicto XVI la cosa empezó a mejorar, gracias a Dios. Papa Francisco inclusive le dio facultades para confesar, o sea que ellos no están fuera de la iglesia, simplemente tienen un problema judicial. De eso vamos a estar hablando en un programa que vamos a hacer en Conocer a Navidad de tu Fe con el Obispo Schneider. Eso está en agenda, si Dios lo permite. Oren por eso, para aclarar esas dudas que muchos de ustedes tienen. A veces hay lugares en el mundo donde único se celebra la misa tradicional en la Fraternidad de San Pío X. Puedo ir, no puedo ir. Eso lo vamos a contestar en ese programa. También les comparto el enlace de este, de este programa. Les voy a compartir un artículo que escribió el padre Javier Olivera Rabasi sobre ese tema. En qué circunstancias sí un católico puede ir a esas iglesias. Lo importante es que esta misa no es una protesta. Esta misa no es una manifestación de división contra la nueva misa ni contra la reforma. Simplemente es un grito verdad, de un grupo de católicos bastante grande eh, que queremos eh, respetar y cuidar la tradición católica. Se nos habla de una iglesia sinodal, se nos habla que todos tenemos una voz. Aparentemente no, aparentemente no. Es a, a lo que ellos les conviene. Los alemanes allá están hablando y bendiciendo y no le dicen nada, pero los tradicionalistas, ah, váyase para allá y no empiece. Eh, en realidad, ni la carta del motus propio, ni los documentos de actualización llegaron a cumplirse del todo. Eh, el coitus fidelium que actualmente celebra según el rito apostólico sigue teniendo que dirigirse a su ordinario para solicitar permiso, aplicando con ello el indulto del motus propio anterior Ecclesia Dei de Juan Pablo II el honor que con justicia corresponde a la liturgia tradicional se mitigó equiparándola a la liturgia de la reforma postconciliar, calificando aquella de forma extraordinaria y de, esta, y de esta de forma ordinaria, como si la esposa del cordero pudiera tener 
dos veces, una plenamente católica y la otra equívocamente ecuménica, para dirigirse a la divina, divina majestad y a la asamblea de fieles. Aunque por otra parte es indudable, es indudable que la legi legitim legitimación de la misa trientina ha hecho mucho bien, nutriendo la espiritualidad de millones de personas y acercando a la fe a muchas almas que no encontraban en la esterilidad de rito reformado el menor aliciente para la conversión o el crecimiento interior. Esas son las palabras del arzobispo Viga para los que se acaban de unir. El arzobispo Viga no, eh, dejó estos comentarios y pues los estoy compartiendo en el día de hoy. El año pasado, manifestando la típica actitud de los novadores, la Santa Sede envió a la diócesis de todo el mundo un cuestionario con miras a solicitar información sobre la aplicación del motus propio de Benito XVI. La misma redacción de las preguntas delataba una vez más su fin. Por otra parte, las respuestas llegadas a Roma debían sentar las bases de una aparente legitimidad para fijar eh, límites al motus propio o incluso eh, su abogación definitiva. Es indudable que si en, si en el solio pontificio se sentase todavía el autor de su moro pontificum, el cuestionario había, habría permitido al sumo pontífice recordar a los obispos que ningún sacerdote tiene que pedir permiso para celebrar la misa por el rito antiguo y que tampoco puede ser suspendido por celebrarla. Y esto aplica a nivel mundial sacerdotes que me escuchan. Pero la verdadera intención de quienes han querido interpelar a los obispos no parece basarse en la salud de las almas, sino en la versión teológica, un rito que expresa con claridad media, meridiana la fe inmutable de la Santa Iglesia y que por tanto es ajeno a la eclesiología conciliar y a la liturgia y a la doctrina, y a la doctrina que presupone y transmite. No hay nada más contrario al supuesto magisterio del concilio que la liturgia tridentina. Toda oración, toda perícopa, eh, como diri dirigían los liturgistas, es una afrenta a los delicados oídos de los no innovadores y toda ceremonia una ofensa a sus ojos. El, sim el simple hecho de tolerar que haya católicos que deseen abrevar en las sagradas fuentes de aquel rito les parece una derrota que solo pueden soportar si queda restringida a grupúsculos de viejos nostálgicos o excéntricos estetas. Ahora, está, ahora bien, si la forma extraordinaria que cierte, ciertamente lo es en el sentido vulgar del término se vuelve lo normal para millares de familias, de jóvenes, de gente de la calle que la ha escogido a propósito, entonces se convierte en piedra de tropiezo y es objeto de implacable aversión. Se le fijan límites y es abolida porque no puede haber nada que contrapese la liturgia reformada, ninguna alternativa a la miseria de los ritos conciliares. Del mismo modo que nada se, se, se puede oponer al discurso oficial del mundialismo, ninguna voz disidente ni refutación argumentada, como tampoco puede permitir que se contrapongan remedios eficaces a los efectos secundarios de, de la inyección que nos demostrarían la ineficacia de esta. Y no debería sorprendernos, quien no viene de Dios no puede soportar nada que le recuerde remontamente una época en que la iglesia estaba gobernada por pastores católicos, no por pastores infieles que abusan de su autoridad. Una época en que la fe se predicaba íntegramente al pueblo sin adulterarla para complacer al mundo. Una época en quien tenía, quien, en quien tenía hambre y sed de verdad la saciaba con una liturgia terrena en la forma y divina en la sustancia. Y si cuanto hasta ayer era santo y bueno, hoy es objeto de condena y desprecio. Consentir que queden rastros de ello es inadmisible y constituye una afrenta intolerable porque la misa tridentina toca fibras del alma a las que no puede ni acercarse el rito ordinario. Es evidente que quienes maniobran entre los bastidores del Vaticano para acabar con la misa católica son los mismos que en el motus propio ven comprometida su labor de décadas, ven en peligro la posesión de tantas almas como tienen sometidas y se debilita la tiranía que ejercen sobre la iglesia. Los sacerdotes y obispos que al igual que yo han redescubierto aquel tesoro in, in, inestimable de fe y espiritualidad o que por la gracia de Dios no lo han abandonado a pesar de la feroz persecución posconciliar, no están dispuestos a renunciar a él porque han encontrado en él el alma de su sacerdocio y el alimento de su vida sobrenatural. Y resulta inquietante, además de escandaloso, que a pesar del mucho bien que reporta a la iglesia la misa tridentina, haya quienes quieran prohibirla o limitar su celebración alegando pretextos. Y tiene toda la razón el arzobispo Vígaro en todo esto. Eh, y yo lo he dicho muchísimas veces en, en nuestros dos programas para los que me descubrieron aquí por primera vez. Tenemos otro canal que se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y tenemos este canal acá, Perspectiva Católica con Luis Román. Y pues eh, yo lo he mencionado muchísimas veces. El odio que le tienen a la misa tradicional es que es cristocéntrica. Y recuerda quién es el rey 
en la liturgia. ¿Quién es el Señor de la liturgia? No es el sacerdote, es Cristo. Es Cristo Eucaristía, es Cristo presente ahí en la cruz. Eh, nos recuerda la actitud de contrición, de solemnidad, de seriedad que debe tener la liturgia. Por eso tú no ves aplausos en la misa tradicional y nadie brincando así como hacen ahora los carismáticos y todos estos grupos que se han infiltrado dentro de la iglesia católica y han traído todas esas corrientes pentecostales. Tal vez con buena intención, pero mira, amiga y amigo que me escucha, no es católico. Tal vez tú estás envuelto en eso, pero no es es católico. Pero Luis, yo he visto gente que, que han sanado. Yo he visto. Sí, Dios es fiel, pero no es católico. No lo es porque se basan en emociones y se olvidan que lo principal en la liturgia no son nuestras emociones. No es cómo yo me siento. No es si la pasé bien y mi corazón palpitó. No es si la música era más alta o más fuerte. No es cuánta gente aplaudió. Ni siquiera es cuánta gente había en la iglesia. No se trata de número. Se trata de él, de Cristo que lo que vamos ahí entendemos, debemos entender y saber que vamos a encontrarnos con nuestro Señor en la cruz. Es el sacrificio perpetuo. Nos vamos a encontrar el único sacrificio que fue hecho hace dos mil años y nos vamos a hacer uno en él, en la liturgia, porque él dijo que lo hicieran en memoria de él. él nos pidió eso. Entonces los apóstoles lo hicieron, los sacerdotes hacen eso. Y entonces la actitud que yo tengo que tener no es de aplauso, no es de gritería, no es de alegría. Al contrario, debe ser una actitud solemne, una actitud de respeto y de reverencia. Hay una alegría en el hecho de que sí, él se hace alimento y viene esa parte donde vamos a comulgar. Pero con todo y eso, cuando yo comulgo, yo no me paro y empiezo a avanzar como si fuera lambada o salsa o merengue. No, la manera en que yo celebro lo espiritual no puede ser igual como yo tal vez celebraría lo mundano y lo pecaminoso. Yo tengo que hacerlo de una manera distinta, única y reverente. Eso está en la liturgia tridentina. Y ese contraste, cuando la gente va y visita una parroquia tradicional, empieza a hacer impacto, empieza a cambiar y empiezan los cuestionamientos. Porque la gente ve la misa tradicional, todo el mundo la recibe de rodillas y en la boca, y se dice, porque ustedes no la dan en la, en la mano, ¿qué pasa? Eh, amiga, es que no lo daban en la mano por 1960 años. A ver, yo pensaba que sí. En algunas partes del mundo llegó a suceder, pero la iglesia intervino. Wow, ok. Entonces, ¿por qué se da ahora la mano? Bueno, hubo un indulto por los protestantes, la influencia. Ahorita se ha vuelto la norma. Wow, yo no sabía eso. Eh, oye, no hay ministros extraordinarios de la Eucaristía. ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Eh, no, es que solo las manos consagradas, como nos lo enseñan los sínodos y los concilios, y como nos enseñó Santo Tomás de Aquino, eh, y nos enseña inclusive las Sagradas Escrituras cuando solo a los apóstoles el Señor le dio esa orden de consagrar a nadie más. Solo las manos consagradas pueden, pueden tocar el cuerpo del Señor. Enseñanza católica perenne de dos mil años. Están ahí los libros, concilio de Trento, concilio eh, en todos los concilios, en el catecismo. Están ahí, pero pues nadie lo ve de señal. Ah, wow, yo no sabía eso. Eh, la, las mujeres están usando velo porque es, ¿qué les pasa? Eh, en la, están las Sagradas Escrituras, las cartas de San Pablo, por favor, léelas. Está ahí muy claro que la mujer debe cubrirse la cabeza. No por inferioridad, al contrario, porque es, es, ella es sagrada también. La mujer tiene un papel especial en la iglesia y lo sagrado se ve, la verdad, se cuida, se protege. El hombre no tiene que cubrirse la cabeza porque representa a, a Dios en la casa. No que sea un Dios, ¿verdad? Pero sí que la, 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 se ve esa, ese papel de lo que es sagrado y de lo que y de la autoridad. Una combinación. Nunca olvidemos que en el matrimonio el hombre y la mujer ya no son dos, son uno. O sea que la mujer no debe sentirse mal porque el hombre no usa velo y el hombre no debe sentirse mal porque a mí no me cubre en la cabeza. Al contrario, somos uno. Ese es su, ella, es, ella representa una parte, yo represento otra. Y bueno, y así hay tanto de la teología, porque el padre está mirando. Algunos dicen de espalda. ¿Por qué está de espalda el padre? ¿Por qué no me mira a mí? Eh, amiga, amigo, el padre está orándole a Dios. Dios está ahí. Sí se nota. Me he dado cuenta que se, que se arrodilla mucho al frente del altar y hay una caja. Sí, se llama tabernáculo. Yo no había visto eso anteriormente. No, posiblemente en tu iglesia lo pusieron en un closet al lado. Eso es lo que están haciendo ahora recientemente. Y, y bueno, y así podemos continuar. Empiezan las preguntas, empieza uno a indagar y uno recuerda y reconoce lo que es católico. Uno se da cuenta de lo que es católico. Y eso a los innovadores modernistas que llevan décadas, los hippies que se metieron en la iglesia, a los masones que se metieron en la iglesia no lo pueden soportar porque mucha gente se ha dado cuenta. Mucha gente ha abierto los ojos. Entonces, claro, tienen que detener esto. Entonces vemos cómo empiezan a expulsar la misa tridentina de Francia. Empiezan a, a tratar de criticar lo que hacen los, 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 las personas que celebran la misa tradicional. Empiezan a buscar por dónde para limitarla. Pero no prohíben las bendiciones homosexuales. Eso sí que no. Eso se sigue haciendo. Aunque haya un documento que lo diga. Nadie se atreva a meterse con eso. Porque este pontificado es muy bueno en papel, 
pero no en acción para algunas cosas. Pero cuando se trata de imponer, de destruir algunas cosas, hemos visto cómo ha pasado ya. Hemos visto cómo firmaron ese contrato o ese agreement, ese acuerdo con China. Y el cardenal C le dijo mil veces y nadie hizo caso. Ahora tenemos a los, a los, a los católicos en China perseguidos por querer ser fieles a la fe. Y nosotros que queremos ser fieles a la fe, ¿sabes que Vamos a ser perseguidos. Eso lo sabemos y aquí estamos preparados. El Señor nos va a dar la fuerza, porque si él fue perseguido, eh, también nosotros vamos a ser perseguidos. Y continúo con el texto, que ya estamos terminando con él. Con todo, si nos ponemos en el lugar de los, no, los innovadores, entenderemos que es plenamente coherente en su visión distorsionada de la iglesia, pues para ellos no es la sociedad perfecta jerárquica, jerárquicamente instituida por Dios para la salvación de las almas, sino una sociedad humana en la que una autoridad corrupta y sometida a la élite complace los caprichos y orienta las exigencias de vaga espiritualidad de las masas, renegando del fin para, que, para el que la dispuso nuestro Señor y en que la que los buenos pastores se ven obligados a permanecer inactivos por culpa de las trabas burocráticas que son los únicos en cumplir. Este callejón sin salida jurídico permite que los abusos de autoridad se impongan a los súbditos porque reconocen en ella la voz de Cristo, incluso ante la evidencia de la maldad intrínseca de las órdenes recibidas y de las motivaciones que lo impulsan y de los propios súbditos que las ponen por obra. Por otro lado, muchos están obedeciendo también en el ámbito civil durante esta pandemia normas absurdas y perjudiciales porque las impusieron médicos, virólogos y políticos que deberían preocuparse por la salud y el bienestar de los ciudadanos. Muchos no han querido creer ni siquiera ante la evidencia de un plan criminal que ellos fuesen capaces de desear positivamente que millones de personas pudieran enfermar o morir. Es lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva que lleva a las personas a refugiarse en un nicho cómodo de irracionalidad antes que reconocer víctimas de un colosal fraude y reaccionar con valor. No nos preguntemos, pues, por qué cuando se multiplican las comunidades ligadas a la antigua liturgia, cuando florecen las vocaciones casi exclusivamente en el ámbito del motus propio, se incrementa la frecuencia de los sacramentos y la coherencia de vida cristiana en cuanto lo siguen. Haya quienes ma maquiavélicamente deseen con culcar un derecho ina inadeniable y poner impedimentos a la misa de los apóstoles. La pregunta está errada y la respuesta iría por otro lado. Preguntémonos más bien por qué iban a permitir los herejes notorios y los inmorales fornicadores de que sus errores y su deporable modo de vida sean objeto de crítica por parte de una minoría de fieles y clérigos no tutelados si, si pueden impedirlo. Entonces, comprenderemos bien que esta versión no puede manifestarse de otra forma que derrogando el motus propio, abusando de una autoridad usurpada y pervertida. También en tiempos de la pseudo-reforma pseudo protestante, la tolerancia a algunos usos litúrgicos arraigados en el pueblo tuvo vida breve, porque la devoción por la Virgen María, los himnos en latín y el toque de campanillas durante la elevación, que ya no era elevación, estaban irremediablemente destinados a desaparecer, por ser expresión de una fe de la que habían renegado los seguidores de Luteros. Sería absurdo además esperar que pueda haber una coexistencia pacífica del Novus Ordo y el Vetus Ordo o entre la misa católica y la cena luterana, dada la incom incompa Ay, incompatibilidad ontológica entre ellas. Bien mirado, el fracaso del Vetus Ordo al que aspiran los partidarios del Novus no dejan de ser coherentes con sus principios del mismo modo que el fracaso del Novus lo sería para los del Vetus. Se equivocan cuantos creen posible la coexistencia de dos formas opuestas del culto católico en nombre de una pluralidad de expresión litúrgica que es hija de la mentalidad conciliar, ni más ni menos que de la hermeneáutica de la continuidad. El monus operandi de los novadores se manifiesta una vez más en esta operación contra el motus propio. Para empezar, algunos de los más fanáticos opositores de la liturgia tradicional lanzan la provocación de insinuar la abrogación de su morum pontífico, calificando la misa tradicional de divisiva. Después, la Congregación para la Doctrina de la Fe pide a los ordinarios que respondan a un cuestionario con respuestas prácticamente preparadas de antemano. El futuro de, del obispo dependerá del apoyo que preste a lo que informe la Santa Sede, porque del contenido del cuestionario también se enterará la congregación para los obispos. Y así como quien no quiere la cosa, durante una reunión a puerta cerrada con los miembros del episcopado italiano, Bergoglio afirma estar preocupado por los seminaristas, que es, parecen buenos, pero son rígidos, y por la difusión que está teniendo la misa tradicional. Y siempre recalca que la liturgia postconciliar 
es irreversible. Para colmo, nombra prefecto de la congregación para el culto divino, un enemigo a Cerrimo del Vertus Ordo, para que sea su aliado a la hora de aplicar las restricciones que vinieren al caso. Y por último, nos enteramos de que los cardenales Parolín y Au, 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 Au Yelet, o Auelet son de los primeros que desean ese redimensionamiento del motus propio. Esto hace como, como es natural que los obispos conservadores se apresuren a defender el actual régimen de coexistencia de las formas ordinarias y extraordinarias, lo cual da a Francisco la oportunidad de quedar como un prudente moderador de dos corrientes opuestas, con lo que se limita a fijar restricciones a su morón pontífico en vez de abrogarlo, que es, como ya sabíamos, ni más ni menos lo que ya tenía pensado desde el principio. Independientemente del resultado final, el deus máquina de esta obra de final previsible es y sigue siendo Bergoglio, que tan dispuesto está a atribuirse el mérito de un gesto de clemente indulgencia hacia los conservadores como a descargar la responsabilidad de una aplicación restrictiva en los hombros del nuevo perfecto monseñor Arthur Roche y sus subalternos. Así en el caso de una protesta masiva de los fieles y una reacción excesiva del perfecto y de otros perados, se disfrutará una vez más del encuentro entre progresistas y tradicionalistas y se dispondrá de excelentes argumentos para afirmar que la convivencia de ambas formas del rito romano trae división a la iglesia y conviene, por tanto, volver a la Pax Montiniana, o sea, la provisión total de la misa de siempre. Exhorto a mis compañeros del episcopado, a los sacerdotes, a los laicos, a defender aldorosamente su derecho a la liturgia católica, solemnemente sancionado por la bula Cuo Primium de San Pío V, y quiero parar aquí. A mí me han mandado varios mensajes sobre eso en el otro canal. Si Dios quiere, conoce a María de tu fe. Vamos a hacer un programa sobre, sobre San Pío V y, y sobre este documento. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, la bula. Cubo Premium. Vamos a hacer un, un programa sobre eso. Tenemos que hablar de eso porque la misa sí fue canonizada desde ese momento. Y no se esperaban innovaciones. El Concilio de Trento ratifica lo que la iglesia siempre había creído. Por eso se le llama misa tridentina, pero no es que nació en el concilio de Trento como un idiota los otros días me decía en el canal. Eh, esos son los modernistas que vienen con estos argumentos tontos. La misa tridentina no nació en 1500 después de Lutero, por favor. Si usted va a una iglesia luterana, si usted va a una iglesia anglicana, usted va a ver un, 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 un híbrido, ¿verdad? Porque ellos se inventaron su propia liturgia, pero ellos se llevaron, se robaron eh, la forma de la misa. Por eso cuando a veces uno ve... Eh, misa de espalda en estos lugares, la gente a veces se confunde y piensan que la misa tradicional ahora en las iglesias católicas, bueno, eso es evangélico, eso, eso es anglicano, eso no es católico. Eh, no, ellos se la llevaron, ¿verdad? Y la alteraron y por eso están, ¿verdad? Excomulgados, ¿verdad? Completamente. No pertenecen a la iglesia. Eh, pero esa misa existía y siempre existió. Y pues eh, vamos a estar hablando de eso en el programa para que hayan, eh, ¿verdad? Estemos más claros de lo que realmente es. Ahora me encantan las palabras del arzobispo vígano hacia los sacerdotes. Yo sé que muchos nos no ven, son sacerdotes eh, que ojalá les sirva de motivación para poder celebrar eh, ambos ritos si es necesario, ¿verdad? Porque pues por obediencia hay que seguir celebrando el nuevo soldo. Pero lo que yo he visto en mi experiencia es que la gente empieza a cambiar en el nuevo soldo también, aunque por más que tú trastes, yo he hablado con sacerdotes y me dicen, es imposible, Luis, tener la misma efecto en la misa nueva, es imposible pero podemos hacer lo que podemos y pues él dice solemnemente sancionado por la bula Cubo Premium de San Pío V y a defender junto con ella a la Santa Iglesia y al Papado, porque una y otro porque una y otro están expuestos al desecrédito y al escarnio por otra por parte de los propios pastores la cuestión del motus propio no es negociable de modo alguno porque corrobora la legitimidad de un rito que jamás ha sido ni podrá ser revocado. Esto es importante porque esto no fue decisión de Benedicto XVI. Benedicto XVI reconoció lo que ya es realidad. Es más, el daño, continúa Vígano, es más, el daño innegable que, que estas novedades causarán a las almas y el provecho indudable para el demonio y sus secuaces se añadirá, se añadirá el indecoroso desaire de Bergoglio a Benedicto XVI, todavía vivo. Bergoglio debería saber que la autoridad que ejerce el romano pontífice, pontífice sobre la iglesia es vicaria y que la autoridad le viene a nuestro Señor Jesucristo, única cabeza del cuerpo místico. Abusar de la autoridad apostólica y el poder de las santas llaves para un fin contrario, aquel por el que fueron instituidas por el Señor, es una ofensa inaudita a la majestad divina, una deshonra para la iglesia y una culpa por la cual deberá rendir cuentas a aquel de quien es vicario. Además, ¿quién rechaza el título de vicario? 
sepa con ello, perjudica la legitimi Ay, disculpen, legitimación de su propia autoridad. Y esto es importante. Él dice Bergoglio, está hablando de Francisco, hay gente a veces que me dice, Luis, ¿cómo tú vas a decir Bergoglio? Yo no soy eh, partidario de usar el nombre de Bergoglio, es uno de los nombres del Papa Francisco. Ok, pero el, el, eh, eh, el arzobispo Vígano para expresar su enojo hacia esta situación y hacia la forma en que este pontificado ha decidido tomar decisiones, utiliza el término Bergoglio o la palabra Bergoglio. Eh, y pues yo no pienso que sea despectivo, es el nombre de él. Eh, así que pues eh, que diga el nombre no quiere decir que está diciendo que el tipo es lo más malo, que no es papa. No, él simplemente está utilizando ese nombre. Porque como él mismo está diciendo, si él se atreviera a hacer a esta movida, no está haciendo lo que un papa debería hacer. Y él lo expresa de esa manera con el nombre de Bergoglio. Estoy leyendo el texto de Vígano, por si acaso alguno está pensando yo, pero Luis está diciendo Bergoglio. Pues yo no estoy diciendo Bergoglio, pero sí estoy leyendo el texto del arzobispo Vígano. No es aceptable que la autoridad suprema de la iglesia se permita eliminar en una in inquietante operación estilo Cancel culture, cancel culture es la cultura de la cancelación en clave religiosa, el legado que recibió de sus padres, como tampoco lo es considerar exclu excluido de la iglesia a cuantos no estén dispuestos a aceptar la privación de la Santa Misa y los sacramentos celebrados en la forma que, que, ha, sí, que, que, ha, que ha creado casi dos milenios de santos. Y bien importante, quiero decir esto de cancel culture, porque eso es exactamente lo que está pasando dentro de la iglesia católica. Eh, no hay espacio, ellos hablan de diversidad, ellos hablan de, de, de que todo el mundo tiene una voz, mentira están haciendo todo lo contrario la iglesia no es una empresa cuyo departamento de mercadeo puede retirar del catálogo productos obsoletos para presentar otros nuevos a pedido de los clientes, muy importante el, el que ellos quiten esta misa va en contra de, de la iglesia es, por eso yo digo, no podemos seguir a los desobedientes la gente me dice, ah, no, pero hay que ser obediente. O sea, tú vas a obedecer a los desobedientes. Bueno, suelte con eso. Ya fue doloroso que se impusiera por la fuerza a los sacerdotes y a los fieles la revolución litúrgica en nombre de la obediencia al concilio, privándolos del alma misma de la vida cristiana para sustituirla por un rito que el masón Bugnini copió del Book of Common Prayer del anglicano Cranmer. Este abuso, parcialmente corregido por Benedicto XVI con el motus propio, no puede ser de ninguna manera repetirse Ahora, en presencia de elementos que están todos ampliamente a favor de la liberación de liturgia de siempre. En todo caso, si de verdad se quisiese ayudar en esta crisis al pueblo de Dios, sería necesario abolir la liturgia reformada, que en 50 años ha causado más daño del que hizo el calvinismo. No sabemos si las temidas restricciones que la Santa Sede pretende fijar al motus propio afectarán a los sacerdotes diocesanos o solo a algunos institutos cuyos miembros celebran exclusivamente el rito antiguo. Con todo, temo, por otro lado, ya, ya expresé en otra ocasión, que la acción demoledora de los innovadores se centre precisamente en esto último. Tal vez los innovadores puedan soportar los aspectos ceremoniales de la liturgia tridentina, pero no aceptarán en modo alguno la adhesión del andamiaje doctrinal y ecle eclesiológico que ésta supone y que contrasta claramente con los desvíos conciliares que quieren imponer sin excepción. Por eso, es de temer que se exija a los mencionados institutos que se sometan de alguna manera a la reforma conciliar, por ejemplo, haciendo obligatoria la celebración al menos ocasional del nuevo sordo, como ya deben hacer los sacerdotes diocesanos. De ese modo, quienes se acojan al motus propio no solo se verán obligados a aceptar implícitamente la liturgia reformada, sino también a aceptar públicamente el nuevo rito con su carga doctrinal. Quien celebre las dos maneras quedará ipso facto desacreditado ante todo, en cuanto a coherencia, dando la impresión de que la opción litúrgica será un hecho meramente estético. Se podría decir core, coreo, coreográfico y privado de todo juicio crítico a la misa montiniana y al espíritu que la conforma, porque se verá obligado a celebrar esa misa. Estamos ante una operación maquiavélica y astuta con una autoridad que abusa de sus atribuciones deslegítimas a quien se supone al permitir por un lado el rito antiguo, convirtiéndolo en una cuestión de mera estética y obligándolo a un insidioso ritualismo y una adhesión insidiosa a dos estructuras doctrinales opuestas y contractantes. Roguemos pues, roguemos a la divina majestad, a la cual rendimos un culto perfecto al celebrar el venerable rito apostólico, que se digne iluminar a sus sagrados pastores para que desistan de sus propósitos y aumenten así las misas tridentinas por el bien de la iglesia y para la gloria de la Santísima Trinidad. 
invoquemos a los santos patrones de la misa, principalmente a San Gregorio Magno, San Pío V y San Pío X, y a todos los santos que a lo largo de los siglos celebraron el santo sacrificio en la forma en que se nos transmitió para que la construyemos fielmente, que su intercesión ante el trono de Dios nos alcance la conservación de la misa de siempre, para que gracias a ella podamos santificarnos, afianzarnos en la virtud y resistir los ataques del maligno. Y si los pecados del clero llegasen en algún momento a merecer un castigo tan severo como el que profetizó Daniel, preparémonos para descender a las catacumbas ofreciendo esa prueba por la conversión de los pastores. Carlos María Vígano, arzobispo, eso lo escribió el 9 de junio de este año, hace una semana más o menos. Así que ese es el texto, el Señor lo bendiga. Y pues yo más o menos ya dije algunas palabras, sé que es un documento largo y leí bastante, pero creo que es buenísimo. Así que el exhorto a los que llegaron en medio del programa que vayan al principio, vean el grabado y puedan eh, escuchar eh, todo el texto. Eh, yo voy a compartirles el enlace para que lo puedan leer también. Y nada, los invito a que se suscriban a este podcast. Eh, conoce, eh, eh, vayan a conoceamayvivetufe.com. Ese es nuestro blog, nuestro website. Conoce, ama y vive tu fe. Punto com para que se suscriban ahí también y obtengan toda la información y no se pierdan nada. También les pido que se suscriban aquí a Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube y que se suscriban a nuestro otro canal Conoce, Ama y Vive tu Fe en YouTube también. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Les pido que oren por esto para que el Señor permita que el rito tradicional, la misa de siempre, permanezca. Los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro nobis. Que Dios los bendiga.